Jesus, Savior, King of Kings, You are Lord. Herzliche Grüße aus Uganda wieder. Ja, wir haben äh, unser letztes äh, YouTube. Äh, haben wir beendet mit, wie können wir Geber werden, wie können wir gesegnet werden. Ihr Lieben, wir haben einen Vater, der möchte uns segnen, so sehr, dass uns Hören und Sehen vergeht. Aber es sind Bedingungen dabei. Er sagt uns im 2. Korinther 9,8, er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, dass ihr mit anderen teilen könnt. Gott möchte uns so segnen, damit wir ein enormer Segen sind. Und ich bete schon jahrzehntelang, Herr, segne mich so sehr, dass ich ein enormer Segen sein kann. Und Gott ist einfach ein liebender, gebender, schenkender Vater. Jesus sagt im Johannesevangelium, lesen wir das in 10, 10b, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Und im dritten Johannes 2, lieber Freund, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Gott möchte uns segnen, ihr Lieben. Aber wir stehen uns oft selbst im Weg. Die Frage ist, die wir uns stellen müssen in diesen Tagen, sind wir Konsumenten oder sind wir Geber? Wenn wir wirklich Jesus nachfolgen, dann haben wir die Natur Jesu und, und des Vaters. Und der Vater hat die Welt so sehr geliebt, dass er gegeben hat, und zwar sein Wertvollstes, sein Kostbarstes. Und ich glaube, jeder Vater ist glücklich, wenn seine Kinder erfolgreich sind, wenn sie gesegnet sind, wenn sie Einfluss haben, wenn sie einfach äh, ein Segen sind. Und deshalb sind wir auf der Welt, um in dieser Welt Reich Gottes zu manifestieren und ein Segen zu sein. Nicht um uns selbst zu verherrlichen, sondern um Gott zu verherrlichen. Ja, die Bibel ist voll mit Schriftstellen, die uns sagen, wie wir den Segen Gottes voll und ganz freisetzen können. Im 3. Mose 26, 3 und folgende heißt es, wenn ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Gebote haltet und so tut und sie tut, dann werde ich euch die Regengüsse geben zu ihrer Zeit und das Land wird seinen Ertrag geben und die Bäume des Feldes werden ihre Frucht geben und die Dreschzeit wird bei euch bis zur Weinlese reichen und die Weinlese wird bis zur Saatzeit reichen und ihr werdet euer Brot essen bis zur Sättigung und werdet sicher in eurem Land wohnen und ich werde Frieden im Land geben, dass ihr euch niederlegt und es niemand gibt, der euch aufschreckt und ich werde die bösen Tiere aus dem Land austilgen und das Schwert wird nicht durch euer Land gehen und ihr werdet euren Feinden nachjagen und sie werden vor euch durchs Schwert fallen. Fünf von euch werden 100 nachjagen und 100 von euch werden 10.000 nachjagen und so weiter. Also Segen ohne Ende. Und dann lesen wir im 5. Mose 28. Da geht es, aber es, wir müssen in seinen Ordnungen leben. Wir sind herausgetreten aus seinen Ordnungen. Wir haben unsere eigenen Ordnungen gemacht. Und da heißt es im 5. Mose 28, 1, Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Ihr Lieben, das Wenn ist ein sehr wichtiges Wort in der Bibel. Wenn wir das tun, was Gott uns äh, ermahnt oder uns äh, aufträgt, dann wird er tun, was er verheißen hat. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Feld, gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. 
Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen. Der Herr wird dir den Segen entbieten und in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand. Und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, weil er dir geschworen hat, wenn du, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und auf seinen Wegen gehst, und alle Völker der Erden werden, Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist, und sie werden sich vor dir fürchten. Sie werden dich respektieren. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gutem, an der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackerlandes, zur Wohlfahrt in dem Land, das, das dir zu geben der Herr deinen Väter geschworen hat. Und das sind Bedingungen. Ja. Man wird natürlich auch nicht ein Kind segnen, das immer nur schlimm ist und alles kaputt macht und, und einfach nichts wertschätzt. Und so äh, möchte auch Gott, dass wir äh, reif werden, um den Segen auch ordentlich zu verwalten. Und ihr Lieben, ich glaube, wir sind von dem schmalen Weg abgewichen und haben angefangen, anderen Göttern zu dienen. Und da ruft uns Gott wieder ganz massiv zurück. Also das, ihr habt jetzt die Segnungen gehört, aber dann kommen, ich glaube, um die 60 Flüche, wenn wir nicht gehorchen, wenn wir nicht tun, was er uns sagt. Ihr Lieben, wir können es nicht riskieren, Gott nicht zu gehorchen. Denn er ist ein Vater, der will Menschen, die ihm dienen, mit reinem Herzen. Im 2. Korinther 9, 6 bis 15 lesen wir im Wort Gottes und das ist ein ganz wichtiger Bereich unseres fruchtbaren Gebens. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch, jede Gnade überreichlich zu geben, zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht. Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Ich glaube, in Sprüche 1917, 17, 19 heißt es, äh, wer den, was wir den Armen schenken, das leihen wir Gott. Und ich garantiere euch, der lässt sich nicht schuldig bleiben. Der aber Samen darreicht dem Seemann und Brot zur, zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Freigebigkeit, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch viele Danksagungen zu Gott. Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi und wegen der Lauterkeit der Gemeinschaft mit ihnen und mit allen. Und im Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überragenden Gnade Gottes an euch. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gnade. Also, der Herr möchte nicht, dass wir irgendwas unter Zwang machen. Er, er gibt freudig, er gibt fröhlich und er möchte, dass wir genauso großzügige Geber werden, freudige Geber werden und, und eben ihm vertrauen und ihm glauben, dass er eine reiche Ernte denen schenkt, die mit einem fröhlichen Herzen investieren. Und wirst du fragen, ja, wie soll ich das dann machen? Wie soll man das machen? Was, wie soll ich geben? Und da habe ich eine Schriftstelle gefunden, die mir sehr hilft, jeden Tag zu wissen, was Gott mit mir vorhat. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wo darf ich ein Segen sein? Wo darf ich eine Ermutigung sein? Wo kann ich eine Hilfestellung geben? Und dann wird es dir der Herr zeigen und du kannst dann getrost durch den Tag wandeln. Ich sage es euch, es ist eine Wonne, dann am Abend Rückblick zu halten und zu erkennen, war das jetzt eine Woche oder war das ein Tag? 
Auf jeden Fall wird dein Herz sehr beglückt sein, weil du weißt, du bist in den guten Werken gewandelt, die Gott vorbereitet hat. Ihr Lieben, wir können uns den Weg zum Himmel nicht erkaufen, sondern den, Himmel, den Weg zum Himmel können wir nur im Glauben annehmen, indem wir Jesus Christus in unser Herz aufnehmen und ihm unser Leben schenken, und zwar 100 Prozent, ihr Lieben. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Schenk dem Herrn dein Leben voll und ganz und stell es ihm zur Verfügung. Und du wirst sehen, wie großartig er dann dein Leben machen kann. Nie hätte ich mir vorstellen können, was Gott mit mir vorhat. Nie. In meinen wildesten Träumen hätte ich mir nicht vorstellen können, die Liebe, die Gott durch mich ausgießt und zu mir ausgießt. Und die Freude, die ich erleben darf als Reich Gottes Arbeiterin. Also gebe ich zuerst total dem Herrn hin. Und dann, ihr Lieben, sucht Gott Menschen, die reinen Herzens sind. Der Herr schaut auf die Motive in allem, was du tust. Tust du etwas, um was zu bekommen? Das ist gefährlich. Oder tust du alles, weil du schon bekommen hast? Und da, da ist der Knackpunkt. Der Herr schaut auf ein reines Herz. Wir sind in Matthäus, da schauen wir nochmal nach, Matthäus 5, 21 bis 28. Gott prüft die Herzen. Matthäus 5. Einundzwanzig bis achtundzwanzig. Da heißt es, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Ja, also der, der Herr schaut aufs Herz. Und da ist noch eine, eine, ein Punkt, den ich gern noch äh, hier mitteilen möchte. Was ist Ehebruch? Wie sieht Gott Ehebruch? Ihr habt gehört, was gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das sind natürlich sehr starke äh, Vergleiche. Aber der Herr möchte einfach, dass wir so leben, wie er möchte. Er möchte, dass wir heilig leben, dass wir im Herzen heilig sind, rein sind, frei sind von diesen fleischlichen Antrieben. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen will, wird, außer aufgrund von Hurerei, Macht dass, je, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Es das heißt auch, wenn, wenn, eben wenn man nur eine Frau äh, mit falschen Motiven anschaut, hat man schon Ehebruch begangen. Ihr Lieben, der Herr Jesus kann sehr hart sein. Aber erst wenn wir, wenn wir ihm erlauben, an das tiefe Eingemachte zu gehen und es austauschen mit seiner Natur, werden wir erkennen, wie Gott uns segnen möchte. Er möchte dich so zum Segen setzen. Wisst ihr, jetzt in Afrika, wir haben jetzt bisher 14.000 Kindern die Schule ermöglicht, das kostet unwahrscheinlich viel Geld. Und Schulen gebaut und Krankenhäuser und Kindergärten und Waisenhäuser und natürlich Mitarbeiterwohnungen, ein Hotel und da braucht man ganz viel Geld. Aber ich habe immer nur gemacht, was Gott mir gesagt hat. 
Und dann habe ich gesagt, okay, Herr, wenn du das willst, dann bin ich bereit, aber du musst bezahlen. Und er hat alles bisher bezahlt, alles. Wir schwimmen nicht im Geld, wir haben keinen Überfluss, aber wir haben immer alles, um das zu bezahlen, wozu er uns den Auftrag gegeben hat. Und da bin ich sehr dankbar, sehr dankbar. Ich persönlich habe schon die letzten also 25 Jahre keinen Gehalt, aber das freut mich sehr, wie Gott mich segnet und wie andere erkennen dürfen. Wenn du ein Geber geworden bist, dann lässt sich Gott absolut nicht schuldig bleiben. Du bekommst so viel zurück, so viel. Und du wirst so staunen, wie Gott dich allein schon erleben, dass ich, in, dass ich so gesund bin, dass ich so voller Energie bin, dass ich voller Freude bin, dass ich jetzt noch eine Familie bekommen habe, die mich liebt und die ich sehr liebe, dass ich Freunde habe auf der ganzen Welt, dass ich Leute habe, denen ich wirklich das Leben verschönern darf. Es ist so eine Gnade, jeden Abend ins Bett gehen zu dürfen und zu wissen, einige Leute haben heute mehr Hoffnung für ihr Leben bekommen durch dich, weil Gott dich verwendet hat. Und Gott möchte dich verwenden, zu einem Segen zu sein, dass du selbst vom Staunen nicht mehr rauskommst. So fang an, ein herzhafter Geber zu werden mit dem, was du hast. Und es ist nicht nur Geld. Es geht auch vielmehr darum, dass du dich selbst gibst, dass du dir auf die Menschen eingehst, dass du ihnen zuhörst, dass du, dass du einmal die Hand auflegst auf sie, dass du für sie betest, dass du einmal eine Hilfestellung gibst. Einmal, meine Mutter hat mir da sehr geholfen. Sie hat immer gesagt, Maria, wo du Not hast, da fang an zu geben. Meine Mama hat immer gesagt, vielleicht ist jemand heute noch einsamer wie du. Äh, bete einmal und schau, wer das sein könnte. Und dann habe ich gebetet und der Herr hat mir jedes Mal jemanden gezeigt, der einsamer war wie ich. Und dann habe ich die, die Person angerufen und gesagt, du, hättest du Zeit, könnten wir spazieren gehen oder kann ich dich zum Kaffee einladen? Und am Abend habe ich mich immer gewundert, weil nichts mehr von der Einsamkeit da war. Gib und du wirst empfangen. Und gib überall dort, wo du Not hast. Wenn du glaubst, keiner, äh, keiner schätzt dich, dann fang mal an, andere an zu schätzen. Wenn du mal möchtest, dass, dass du Blumen bekommst, dann bitte schenke mal anderen Blumen. Halleluja. Fang an, dort zu gehen, wo du ein Bedürfnis hast. Und du wirst sehen, wie Gott dein Leben dann reich macht. Du bist auf einer heißen Spur zu einem Leben der Fülle. Shalom, Shalom. Today we've come to your 